প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মঙ্গ টিভির নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন ইতিমধ্যে মঙ্গ টিভির এই প্লে লিস্টে আমি মঙ্গ টিভি ডেটাবেজে কীভাবে ক্রুড অপারেশন চালাতে হয় সেই প্রসঙ্গে ধারণা দিয়েছি অর্থাৎ কীভাবে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় রিড করতে হয় আপডেট করতে হয় এবং ডিলিট করতে হয় সেই প্রসঙ্গে ধারণা দিয়েছি এবং মঙ্গ টিভি কম্পাসের ব্যবহার দেখিয়ে দিয়েছি তো প্রত্যেকটি ভিডিওর পাশে যে নাম্বার দিয়ে থাকি সেই নাম্বার সিকোয়েন্স মেনটেন করে ভিডিওগুলো দেখবেন এতে করে প্রত্যেকটি টপিক খুব সহজেই বুঝতে পারবেন রাইট তো এই ভিডিও সিরিজে আমি যেমনটা করব আপনাদের বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের মঙ্গো টিভি সম্পর্কে ধারণা দেব তো আমি এখানে মঙ্গুজ ব্যবহার করব এবং এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে যে কাজটা করব মূলত নোট জেস নোট জেসের সাথে অর্থাৎ একটি সার্ভারের সাথে মঙ্গো টিভির কানেকশনের মাধ্যমে আমরা সেইখানে সবগুলো অপারেশন চালানোর চেষ্টা করব তো আরেকটা বিষয় এখানে বলে নিতে চাই যারা অলরেডি নোড এক্সপ্রেস সম্পর্কে ধারণা নেননি তারা দয়া করে আমার নোড এক্সপ্রেস মঙ্গো টিভি অথেন্টিকেশন এই প্লে লিস্টে চলে আসবেন এবং এখান থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী ভিডিওগুলো ফলো করবেন কারণ এই প্লে লিস্টেও আমি মঙ্গো টিভিগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি বাট যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে নোড এক্সপ্রেস সম্পর্কে মাস্ট এবার জানা লাগবে কারণ এবার আমরা যেটা করব এক্সপ্রেস সার্ভারের সাথে মঙ্গো টিভির কানেকশন করে সেইখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের অপারেশন চালানোর চেষ্টা করব তো আইদার আপনি এই প্লে লিস্ট যেটা হচ্ছে ডেটাবেজের জন্য জাস্ট বাট আমি এখানে কি করেছি ব্যাক এন্ডের যতগুলো বিষয় সব একসাথে করে নিয়েছি সো আপনারা চাইলে এখান থেকেও ফলো করতে পারেন কারণ দেখতে পাচ্ছেন এক্সপ্রেসের পরেই মঙ্গো টিভি রয়েছে মঙ্গো টিভির পরে অথেন্টিকেশন রয়েছে সো এবার যে ভিডিওগুলো আসবে ডেফিনেটলি সিক্সের পরে সেভেন এরকম সিকোয়েন্স অনুযায়ী আসতে থাকবে তো চলুন শুরু করি অনেক কথা হলো প্রথমে যে কাজটা করবে একটি ফোল্ডার স্ট্রাকচার তৈরি করব তো এই ভিডিওর মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে নোট জেস বা এক্সপ্রেস সার্ভারের সাথে মঙ্গো ডিভি ডেটাবেজের কানেকশন কিভাবে করতে হয় সেটা করে নেয় অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে আমরা অনেক কিছুই করব ডেফিনেটলি তো প্রথমেই যে কাজটা করছি আমি ডকুমেন্টস ফোল্ডারে মুভ করছি আমার এখানে যে ল্যাপটপটা রয়েছে আপনারা যে কোনো জায়গায় থেকে কি করতে পারেন একটি ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন প্রথম কাজটা হচ্ছে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নেয় তো আমি এখানে দিচ্ছি মঙ্গো ডিভি সাপোজ টিউটোরিয়াল এবার অলরেডি নামে আসলে একটি ফাইল রয়েছে সো আমি যে কাজ করব মঙ্গো ডিভি লার্নিং এরকম দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমি সেই ফোল্ডারের মধ্যে মুভ করব সো মঙ্গো ডিভি অ্যান্ড দেন লার্নিং দেন এই ফোল্ডারটাকে আমার ভিজুয়াল স্টুডিও করে ওপেন করব তো এই কাজটা আপনারা ভিজুয়ালি করতে পারেন আপনাদের কম্পিউটারে যে কোনোভাবে একটি ফোল্ডার তৈরি করে সেটা ভিজুয়াল স্টুডিও করে লোড করবেন দ্যাটস অল এটাই আমি চাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ফোল্ডারটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেটা এখানে লোড করা হয়ে গেছে তো এবার যে কাজটা করবো আমি এটাকে আর একটু পাশাপাশি এদিকে নিয়ে আসি এবং এটাকে একটু বড় করে নেই কারণ এইখানেই মূলত ম্যাক্সিমাম কাজ করব এখন থেকে ওকে তো যাই হোক এবার যে কাজটা করছি প্রথমে যে কাজটা করতে হবে আমার একটি ফাইল তৈরি করা লাগবে একটি ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি নাম দিয়ে দিচ্ছি ইন্ডেক্স ডট জেস দেন আমরা একটি এক্সপ্রেস সার্ভার তৈরি করব সেই সার্ভারে কি করব মঙ্গো টিভি এর কানেকশন করব তো চলুন প্রথমে এক্সপ্রেস সার্ভারটা তৈরি করে নেই যদিও এখানে মঙ্গো টিভির অপারেশনগুলো দেখানোর জন্য আসলে কোনো সার্ভারের প্রয়োজন নেই জাস্ট মঙ্গো টিভির সাথে কানেক্ট করে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আমি চালাতে পারি বাট তারপরও সার্ভারটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি সো এখানে যে কাজটা করব টার্মিনাল ওপেন করে নিচ্ছি এনপিএমটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিচ্ছি এনপিএম ইনিট দেন হাইফেন ওয়াই দিয়ে এনপিএমকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেজ ডট জেসন চলে এসেছে এবার আমরা যে প্যাকেজগুলো ইনস্টল করব সেটাই প্যাকেজ ডট জেসন কী করতে পারবে তাদেরকে ম্যানেজ করতে পারবে তো চলুন প্রথমেই যে আমি এখানে যে এনপিএম যে প্যাকেজটা ইনস্টল করব সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেস ওকে সো এনপিএম ইনস্টল এক্সপ্রেস এটাকে আমি ইনস্টল করে নিলাম এবার আমরা সার্ভার তৈরি করার জন্য রেডি হয়ে গেলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপ্রেস চলে এসেছে অলরেডি ফাইন তো চলুন এখানে চলে আসি এবং এক্সপ্রেসটাকে প্রথমে রিকোয়ার করে নিই কনস্ট এক্সপ্রেস রিকোয়ার এক্সপ্রেস ফাইন এক্সপ্রেস রিকোয়ার করা হয়ে গেল এবার এই এক্সপ্রেস থেকে আমরা একটি অ্যাপ তৈরি করে নিই সো এক্সপ্রেস ফাংশন থেকে অ্যাপ তৈরি করে নিলাম এবং সেই অ্যাপটাকে লিসেন করে নিই কোনো একটা পর্টে তো আমরা যে কোনো পর্ট এখানে ব্যবহার করতে পারি সেটা আমাদের ইচ্ছা বাট আমি পর্টগুলোকে বাট সিকিউর জিনিসগুলোকে আমি একটি ডট ইএনবি এর মধ্যে রাখবো একটি ডট ইএনবি ফাইলের মধ্যে আমার পর্ট মঙ্গো ডিভি ইউআরএল অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট বা সিক্রেট জিনিসগুলোকে আমি সেইখানের মধ্যে স্টোর করে রাখবো তো ভিডিওর আমি যেহেতু চাচ্ছি এটা সিম্প্লিফাই করা হোক সেই জন্য পোর্টটা আমি ডিরেক্টলি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদারওয়াইজ আমি সেটা ডট ইএনবির মধ্যে রাখতাম যেটা আমি অলরেডি এক্সপ্রেসের
তো চলুন আমি সেই সার্ভারটাকে এখানে রান করি যেটা আমরা তৈরি করেছি পর্ট এখানে পর্ট নাম্বার দিচ্ছি এই পর্টে সার্ভারটাকে রান করব দেন পোর্টটা রান হওয়ার পর একটা মেসেজ যাতে দেখে সেই জন্য এখানে কনসোল লগের মাধ্যমে সেই মেসেজটা দিয়ে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি সার্ভার ইজ রানিং সার্ভার ইজ রানিং অ্যাট কোথায় রান হচ্ছে সেটা বলে দিচ্ছি এইচ টি ডিপি তো সেটা এক্সট্রা একটা মেসেজ দেখানোর জন্য দ্যাটস অল আদারওয়াইজ সার্ভার অলরেডি রান হবে এই মেসেজটা দেখানোর কোনো দরকারই ছিল না বাট এই মেসেজটা আমরা এক্সট্রা দেখাচ্ছি যাতে করে সার্ভার রান হলে একটা ইনফরমেশন পাই আমরা কনসোলের মধ্যে সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য তো যাই হোক আমাদের এখানে সব কিছু হয়ে গেল এবার আমি যে কাজটা করব আমরা বারবার এখানে কিছু চেঞ্জ করব অ্যান্ড দেন সার্ভারটাকে রান করব তো এই চেঞ্জগুলোকে বারবার ইজিলি লোড করার জন্য আমরা নো ডেমন প্যাকেজ ব্যবহার করব চলুন সেই প্যাকেজটাকে ইনস্টল করে নেই এনপিএম ইনস্টল দেন হাইফ অ্যান্ড ডি নো ডেমন এটাকে ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি সো নো ডেমন ইনস্টল করা হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেভ ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে অ্যাড করা হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা প্রোডাকশান লেভেলের জন্য দরকার নেই বাট আমরা যখন ডেভেলপ করছি এই প্রজেক্টটা তখন দরকার তাই এটাকে ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে আমি এখানে অ্যাড করেছি এবার বারবার যাতে ইজিলি রান করতে পারি সেই জন্য যে কাজটা করব এখানে আমি স্ক্রিপ্ট স্টার্ট ব্যবহার করছি এখানে এগুলো দরকার নেই আমরা কি করতে যাচ্ছি বারবার নো ডেমনের সাহায্যে আমাদের ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলটাকে অটোমেটিক্যালি রান করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এখানে নতুন কোনো চেঞ্জ আসলে সেটা যাতে নো ডেমন বারবার রান করতে পারে বাই ডিফল্ট তো এবার আমাদের প্রজেক্ট রান করার পালা অর্থাৎ সার্ভার রান করব কিভাবে করব অলরেডি স্টার্ট স্ক্রিপ্ট আমরা রেডি রেখেছি এবার এনপিএম দেন স্টার্ট দেওয়া মাত্রই কি করবে নো ডেমন ইন্ডেক্স ডট জেসকে রান করবে তো চলুন আমরা এখানে এনপিএম স্টার্ট দিই এবং নো ডেমন কি করবে ইন্ডেক্স ডট জেসকে আমাদের জন্য রান করবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মেসেজ চলে এসেছে যে সার্ভার এই জায়গায় রান হচ্ছে এবার যদি এটাকে ওপেন করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্যান নট গ্যাট দেখাচ্ছে যেটা খুবই সিম্পল কারণ আমরা এই গ্যাট রিকোয়েস্টটাকে হ্যান্ডেল করিনি তো আমি যে এটা করবো একটা সিম্পল গ্যাট রিকোয়েস্ট এখানে তৈরি করে নিতে পারি চাইলে সেই কাজটা করে নিচ্ছি অ্যাপ ডট গ্যাট স্ল্যাশ অ্যান্ড দেন এখানে রিকোয়েস্ট রেসপন্স অ্যান্ড দেন যেটা বলবো যে একটা রেসপন্স দিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম টু দি সার্ভার ওয়েলকাম টু হোম পেজ দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো হোম রাউটে যে কেউ যখন যাবে ওয়েলকাম টু হোম পেজ দেখাবে ওকে আমি এটাকে চাইলে নিচের দিকেও নিয়ে আসতে পারি এখানে দ্যাটস অ ফাইন তো চলুন এবার চেক করি যে এটা কাজ করছে কি না এবার যদি আমি এখানে এন্টার চাপ দিই দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম টু হোম পেজ দেখাচ্ছে পারফেক্টলি সো সার্ভার সেট তো হয়ে গেল আমাদের একটি সিম্পল এক্সপ্রেস সার্ভার আমরা তৈরি করে নিয়েছি এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমরা মঙ্গো ডিভি ডেটাবেজের সাথে কানেক্ট করতে যাচ্ছি তো মঙ্গো ডিভির সাথে কানেকশনের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে বাট ইজিএস্ট যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে মঙ্গুজের সাহায্য নেওয়া তো মঙ্গুজ হচ্ছে একটি ওডিএম অর্থাৎ অবজেক্ট ডেটা মডেল যার সাহায্যে আমরা খুব সহজেই মঙ্গো ডিভি এবং নোট জেসের একটা কানেকশন তৈরি করতে পারব তো চলুন আমরা দেখে নেই মঙ্গুস ডট কমে চলে যাই এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে মঙ্গুস সম্পর্কে অনেক আইডিয়া দেবে আপনাকে আপনি চাইলে ডকুমেন্টেশন পড়তে পারেন এবং তারা এখানে এক্সাম্পল তৈরি করে রেখেছে যে কীভাবে মঙ্গুস কানেক্ট করবেন এবং ভেরি সিম্পল মঙ্গুস যে কাজটা করে একটি স্ক্রিমা প্রোভাইডের মাধ্যমে আপনি কি করতে পারবেন মঙ্গুজের মাধ্যমে মঙ্গো ডিভির সাথে কানেক্ট করতে পারবেন তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবশ্যই পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব এই মুহূর্তে যা আমরা শিখতে যাচ্ছি কীভাবে মঙ্গো ডিভি ডেটাবেজের সাথে নোট জেস বা এক্সপ্রেস সার্ভার থেকে কানেক্ট করতে হয় সেটা তো যেমনটা বললাম যে আমি ব্যবহার করব মঙ্গুজের যে প্যাকেজটা সেটা সেই জন্য আমাকে মঙ্গুজটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করে নিই আমি একটু উপরে তুলে নিচ্ছি এবং এই দিকে নতুন একটা টার্মিনাল ওপেন করে নিচ্ছি কারণ এইখানে যেটা রান হচ্ছে সেটা আমি অফ করতে যাচ্ছি না বা ক্যান্সেল করতে যাচ্ছি না এটা রান হতে থাকুক এক্সাক্টলি সেম ডিরেক্টরিতে রয়েছি এবং এইখানে আমি ইনস্টল করছি এনপিএম ইনস্টল মঙ্গুজ ওকে ফাইন আমাদের মঙ্গুজ ইনস্টল করা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ডেফিনেটলি প্যাকেজ তোর জেসন এটা চলে আসার কথা আমি সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে মঙ্গুজ চলে এসেছে এবার আমরা মঙ্গুজের মাধ্যমে মঙ্গ ডিভির সাথে কানেক্ট করতে পারব সার্ভার থেকে তো চলুন সেই কাজটা করি তার আগে আমি আমার কম্পাস যেটা রয়েছে মঙ্গ ডিভি কম্পাস সেটা ওপেন করে নিচ্ছি আপনাদের আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই যে বাই ডিফল্ট মঙ্গো ডিভির যে পোর্টটা রয়েছে যে অ্যাড্রেস বা ইউআরএলটা রয়েছে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সো আমি এটা সম্পর্কে আবারও বলবো ডেফিনেটলি বাট এই মুহুর্তে আপাতত এটা সরিয়ে দিচ্ছি চলুন কানেকশনটা করে
एंड दें जो जगह एप्ट आनी व्यवहार करते पर तो दर जा जगह व्यवहार करते जा जगह एप के लिसेंट करार आगे हमें ये करते मंगुज डट कानेक्ट य लाइन का कपि कर नहीं कर मंगुज पैकेज डेटाबेजर साथ कनेक्शनर जो व्यवस्था कर दीचे कथा ये डेटाबेजा मंगो डिवि जे ये देखते हमें नर्माली एस टी टीपी दिए शुरू करी बाट इन्हें मंगो डिवि दिए शुरू होता मंगो डिवि जो डेटाबेज से कनेक्शन तैरि करार चेषा कर दें लोकल होस्ट रही है इन्हें लोकल होस्टे परिवर्ते चाहिए अपनी वन टू सेवेन पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो वन ए रकमो दीते अथवा शुद्ध लोकल होस्ट दीते दुटाई परफेक्ट आो ये आसल लोकल होस्टर ही एड्रेस ओके एंड दें एखे इम्पर्टेंट विषय हे पोर्ट एट बै डिफल्ट मंगोडिवि सार्वर पोर्ट ये अपना के मास्ट व्यवहार करते हैं ये एंड दें एट हे डेटाबेजर नेम ये अपनी जेको कि सम्पूर्ण आपनर इच्छा हमें ये दीची सपोज टेस्ट प्रोडक्ट डिबी प्रोडक्ट डिबी आपनी जेको कि डेटाबेजर नाम ओके एबार जो कानेक्शन ठीक ठाक मत है से क्षेत्र में डेफिनेटलि एक मेसेज देखान दरकार जो कानेक्शन जे ठीक ठाक मत होता डिबी इज कानेक्टेड यकम को मेसेज देखाते जाते जो क्षटा करब आप पुरो क्षटा के चाहिए यकमो कर लेफेक्टलि कानेक्ट हो जाए क्योंकि क्षटा चाची जे जाते एक मेसेज देखा से चाहले जो क्षटा करते दैन कैच एगुल सहाज्य नीते अपन देखाते चाची सो डट दैन एंड दें एखे जो क्षटा करबी दीते एक मेसेजर माध्यम कन्सल लगर माध्यम जो डेटाबेज इज कानेक्टेड ओके ए रकम दीते डिबी इज कानेक्टेड बाट जदि कानेक्शन ना से क्षेत्र में एक कन्सल लगर माध्यम देव जो एखे एरर रही है अर्थात एरर के कैच करते जावहार करते हैं कैच हमें यदि एक बड़ो कर नहीं जाते अपन देखते सुविधा है एबार य कैचर माध्यम क्यों करतेबी एर हैंडल करते अर्थात कानेक्शन जो ठीक ठाक मत है से क्षेत्र में क्ज कर डिबीज कानेक्टेड देखा और जदि को एर चले आसे यखान मध्य से क्षेत्र में कैच हैंडल करते पर एर चाहले इन्हें प्रिंट कर दीते अथवा बोलते डिबी इज नट कानेक्टेड एंड दें से एर के चाहले प्रिंट करते तो क्षेत्र में क्षटा करते हैं जेहतु माल्टिपल स्टेटमेंट व्यवहार करते जाकेंड ब्रैकेटर मध्य रेखे दीते हैं एंड दें जस्ट एर के चाहले प्रिंट कर दीते एंड फाइनलि डेटाबेजर सार्वर थे एक्सिट करते सो प्रसेस डट एक्सिट एट जदिव खूब एक इम्पर्टेंट बाट हमें ये जीतु सब समय करी अपनाराओ करते अपारेशन थे एक्सिट करते चाची दैट्स अल तो चलो अभी जो एट सेव कर नहीं कि है से देखिए देखा डिबी इज कानेक्टेड अर्थात हमारे डेटाबेज सकसेसफुली कानेक्ट हो तो अवश्य अपनारा दैन कैच यो व्यवहार करते एवेट एसिंक्रनस एगुलू यूज करते पसंद करी अलरेडी हमारे जावा स्क्रिप्टे यू सम्पर्क विस्तारित आलोचना करी एक्सप्रेस करो चलु एबारे क्षटा करी हमें पद्धतर परिवर्ते एसिंक एवेट व्यवहार करी अर्थात ये दैन कैचर परिवर्ते सो अवश्य ये अपना करते डेफिनेटलि यतटुकू अपन क्ज शेष डेटाबेजे कानेक्शन हो गए तो परवर्ती भिडियो टीटोरियल देखा कि भाव में डेटाबेजे डेटा इन्सार्ट करते हैं इन्सार्ट कर स्कीमा मडल तैरि करते हैं कि भाव से प्रसंगे आलोचना करब बाट ये मुहूर्त अपना जा शिखन कि डेटाबेजर सा कनेक्शन करते हैं शिखे नहीं क्यों ओके तो एबारे मंगोडिवि कम्पासट ओपन करी अपन देखान चेषा करी फार्स्ट अफ अल ओपन करार पर नर्माली ए रकम आसें आसार पर आपनर जेटा करते हैं यूआरएल कानेक्ट करते एंड दें एबारे के डेटाबेज खुजे नीते पर डेटाबेज तैरि करी से देखा कि ना आप सम्भवतः तो टेस्ट प्रोडक्ट डिबी दिए जेहतु येटाबेज एखो पर्त को डेटा इन्सार्ट करी से देखा ना जो रिजनेबल जखनी हमें डेटा इन्सार्ट करब तक हमें डेटाबेजा देखते पर मुहूर्त टेंशन करार को दरकार नहीं जेहतु हमारे मेसेज चले डिबी इज कानेक्टेड दैट मीस कानेक्शन ठीक ठाक आ तो यार चलू जेमनटेम दैन कैचर परिवर्ते एसिंग के वेट व्यवहार करी तो से ही जो क्षटा करब हमें ये एक फांगशन तैरी नाम दिए दीची डिबी कानेक्शन डिबी कानेक्शन अपना जेको कि सम्पूर्ण अपन निर्भर करें अथवा कानेक्ट डिबी दिए दीची ओके फांगशन नाम दीची कानेक्ट डिबि ओके एंड दें ये फांगशन तो तैरी निल एबार जेम तो एसिंक एवेट फांगशन तो से ही दिखे लक्ष्य रखबें प्रथम कथा हे मंगो डिवि कानेक्शन करब जे कोडगू कर पेस्ट कर दीची लक्ष्य रखबें मंगोज डट कानेक्ट ये मास्ट लागे बाट यार दैन कैच एगल व्यवहार करते जाने से मेन उद्देश्य हमारे ये सो यो सर फाइन 
তো এবার যখন কানেকশন হবে কানেকশনের সময় অবশ্যই কিছুটা সময় নিতে পারে সেই জন্য আমাকে এখানে ওয়েট করতে হবে সো এখানে এ ওয়েট ব্যবহার করেছি যখনই কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে এ ওয়েট ব্যবহার করবেন ডেফিনেটলি সেটা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ফাংশন হতে হবে সেই জন্য এখানে অ্যাসিঙ্ক অ্যাসিঙ্ক্রোনাস যে কিওয়ার্ডটা আছে সেটা ব্যবহার করেছি তো এখানের মধ্যে ডেফিনেটলি কোনো অ্যারর আসতে পারে সেই জন্য আমি যে কাজটা করবো এটাকে ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে রেখে দিচ্ছি এবং এইখানে কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম সো এবার যদি কোনো অ্যারর আসে সেটাকে হ্যান্ডেল করবে এই ক্যাচ হ্যান্ডেল করবে এবং এটা যদি সাকসেসফুল হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী লাইনে আমি বলে দিচ্ছি যে ডেটা বেজ ইস কানেক্টেড ওকে সো আগে যেটা করেছিলাম সেটা একদমই ঠিক আছে বাট এবার আমরা যা সেই কোডটাকে কি করছি দেন ক্যাচের পরিবর্তে অ্যাসিংকে ওয়েট ব্যবহার করছি দ্যাটস অল ওকে অ্যান্ড দেন আমি এবার যে কাজটা করি এই লাইনটাকে কপি করে এই জায়গায় বসিয়ে দিই যদি কোনো অ্যারর আসে তার মানে ডিবি ইজ নট কানেক্টেড দেখাবে এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যারোরটাও প্রিন্ট করতে চাচ্ছি সো কনসার লগের মধ্যে অ্যারোরটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি অ্যারোর থেকে মেসেজটাকে শুধু প্রিন্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড ফাইনালি প্রসেসটাকে এক্সিট করে দিচ্ছি সো প্রসেস ডট এক্সিট দিয়ে এখানে আমি যে কাজটা করবো ওয়ান পাস করে দেবো ফাংশনের মধ্যে তো এই যে ফাংশনটা তৈরি করলাম এবার আগের চেয়ে ব্যাটার কেন কারণ এটাকে আমি যে কোনো জায়গা থেকে কল দিতে পারবো যে কোনো জায়গা থেকে সো চলুন এই যে কানেক্ট ডিবি ফাংশনটাকে কল দেই সার্ভার তো রান হচ্ছে এবার পারফেক্টলি রান হচ্ছে এই যে দেখাচ্ছে সার্ভার ইজ রানিং কিন্তু ডেটাবেজ যে কানেক্টেড বা নট কানেক্টেড সেটা তো আর দেখাচ্ছে না তার কারণ কি আমি যদি এটা ক্যান্সেল করে আবারও রান করি লক্ষ্য রাখবেন তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের সার্ভার রান হচ্ছে কিন্তু কানেক্ট ডিবি যে ফাংশন সেটাকে তো আমরা কলই দিইনি তাহলে ডেটাবেজ কীভাবে কানেক্ট হবে বা ডিসকানেক্ট এটা দেখাবে কীভাবে সো সেই জন্য যখনই আমার এইখানে আমার সার্ভারটা রান হলো ঠিকঠাক মতো এবার আমি কল দিতে চাচ্ছি কানেকশন ডিবি যেটা ডাটাবেজ কানেকশনের জন্য সো কানেক্ট ডিবিকে কল দিয়েছি যেহেতু এটা একটি এসিঙ্ক্রোনাস ফাংশন লক্ষ্য রাখবেন সেই ক্ষেত্রে এসিঙ্ক্রোনাস ফাংশন যেহেতু এটা আমাকে এওয়েট দিয়ে কল দিতে হবে এবং এখানে যেহেতু এওয়েট ব্যবহার করেছি ডেফিনেটলি তাহলে এই ফাংশনটাকে অ্যাসিঙ্ক্রোনাস হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে তো কাজ শেষ এবং এখানে দেখাচ্ছে টিভি ইজ কানেক্টেড তাহলে এই ভিডিও টিটাল এতটুকু থাকবে যে এখান থেকে আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে ডেটাবেজের সাথে পারফেক্টলি এবং এফেক্টিভলি কানেকশন তৈরি করতে হয় আমি এখানে ইন ডিটেলস আলোচনা করেছি যাতে করে প্রত্যেকটা বিষয় আপনার ভালোভাবে বুঝতে পারেন তো পরবর্তী ভিডিও টিটোরিয়াল আমরা দেখব কিভাবে মঙ্গুজের স্কিমা এবং মডেল তৈরি করতে হয় কারণ ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট করার জন্য ডেফিনেটলি একটি স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে যে আমার কী কী লাগবে যেমন আইডি লাগতে পারে নেম লাগতে পারে জেন্ডার লাগতে পারে তো কি কি লাগবে এই যে একটা জিনিস আমরা চিন্তা করছি এই যে একটা স্ট্রাকচার এটাই হচ্ছে আমার স্কিমা তো পরবর্তী ভিডিও টিটোরিয়াল আমরা দেখব কীভাবে মঙ্গুজের স্কিমা এবং মডেল তৈরি করতে হয় অ্যান্ড দেন ডেটাবেজে কীভাবে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় সেই স্কিমা মডেল ব্যবহার করে এই ভিডিও টিটোরিয়াল এতটুকু থাকবে ভিডিওটি কেমন লেগেছে ডেফিনেটলি জানাতে ভুলবেন না এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও টিটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব সময় পেলেই অলরেডি প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছে এই দশ বা বারো বছরের জার্নির মধ্যে অনেকগুলো ভিডিও টিটোরিয়াল তৈরি করেছি ইনশাল্লাহ আরও আপনাদের জন্য তৈরি করব এবং বরাবরের মতোই সব ফ্রিতে থাকবে দয়া করে পেইড কোর্সের জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন না আমি পেইড কোর্সে যা যা করতাম এক্সাক্টলি সব কিছুই ফ্রি কোর্সে করছি সো এটাতেই ফোকাস করুন দয়া করে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ